नेक्स्ट वी हैव मेथड्स ऑफ कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड सोल्यूशंस यू ऑल नो दैट कोलाइडल सोल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स लायोफिलिक एंड लायोफोबिक वाटर हीटर एंड वोटर लवर सो मैथड हेयर आर सम मैथड्स ऑफ कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन सो दीज आर द मैथड्स फर्स्ट वन इज by persistent dialysis second one is on boiling the colloid solution by electrophoresis as uh, we have discussed earlier by my uh, mixing two a positively charged sol and the by the addition of the electrolytes jisko ki hum kya bol rahe hain coagulation clear ye hum ab study kar chuke hain jo ki hum ye dialysis humne starting mein pad liya tha सो नेक्स्ट वी हैव वेरी इम्पोर्टेंट रूल इसके सी बी एस सी में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी थ्रियोटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनेगा क्लियर सो हार्डी स्क्यूल्च रूल He was a scientist, and he gave a rule to explain the folculation and coagulation effect, folculating power and coagulating power. So, what is that rule? The rule is greater the valency of folculating ion. Valency मतलब charges on the ions either plus two, plus one, plus three, and so on. Here, the meaning of valency is charges. लाइक प्लस टू भी हो सकते हैं प्लस थ्री माइनस टू माइनस वन एंड सो ओन सो ग्रेटर द वेलेंसी ऑफ फल्क्यूलेटिंग आयन एडिड मोर इज द पावर टू कोज कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ अपोजिट कोलाइड्स क्लियर ग्रेटर द वेलेंसी ऑफ फल्क्यूलेटिंग आयन एडिड मोर इज द पावर टू कोज कोगुलेशन सो यू कैन सी दैट एन ए प्लस बी ए टू प्लस ए एल थ्री प्लस देख सकते हैं चार्जेस जितना ज़्यादा है उतनी फल्कुलेटिंग पावर है और सी एल नेगेटिव एस ओ फोर टू नेगेटिव पी ओ फोर थ्री नेगेटिव और यहाँ पे भी कोगुलेशन की पावर ज़्यादा है सो यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स दीज आर द चार्जेज सोडियम प्लस बेरियम टू प्लस एल्यूमिनियम थ्री प्लस सी एल नेगेटिव एस ओ फोर टू नेगेटिव पी ओ फोर थ्री नेगेटिव एंड This is coordination compound एफ वी सी एन सिक्स फोर नेगेटिव सो आई हैव रिटर्न हॉर एयर अ फॉर्मूला विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ फल्क्यूलेटिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन कॉगुलेशन पावर ऑफ एंड इलेक्ट्रोलाइट सो वॉट इज द फल्क्यूलेटिंग वैल्यू द मिनिमम कंसनट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिली मोल पर लीटर रिक्वायर टू कोज प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सोल्यूशन इन टू आर्स इज कोल्ड कॉग्युलेटिंग वैल्यू और फल्क्यूलेटिंग वैल्यू सो योर होमवर्क इज यू विल गोइंग टू डू द एन सी ई आर टी एग्जैम्पलर प्रॉब्लम्स दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हार्ड स्क्वेज रूल and i will also give the numericals or uh, the objective type questions related to this concept so till then try to understand this concept and apply this concept in the numericals next we have coagulation of lyophilic colloids so by addition of suitable solvent followed by addition of electrolytes the lyophilic colloids are coagulate so next topic we have emulsions which is present in our cbsc syllabus emulsions are special types of colloid solutions or colloidal solutions and you have to pay attention here which are, what are emulsions in which both the dispersed phase and dispersion mediums are liquid that are called liquids that are called emulsions so in our day to day life uh, we deals with many types of emulsion in our kitchen in our uh, beauty products on uh, yes etc so one of the two liquids 
uh, this is further elaborated definition of emulsions one of the two liquid is water दोनों में से डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स मीडियम में से एक लिक्विड वाटर होगा क्योंकि इमल्शंस होते हैं जिसमें दोनों के दोनों डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड हो नेक्स्ट वी हैव टाइप्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस सो ऑयल इन वाटर डिस्पर्स्ड फेस ऑयल होगा डिस्पर्स मीडियम वाटर होगा एग्जाम्पल्स हैं मिल्क वैनिशिंग क्रीम क्लियर so next we have water in oil dispersed fat is water dispersion medium is oil examples are butter cold cream cold liver oil so you can see that the milk vanishing cream butter cold cream cold liver oil etc are emulsions and we deal with these products in our day to day life so question kaise aa sakta hai what type of emulsion is milk then you will write oil in water okay what types of emulsion is butter then you will write water in oil in this manner so you can see that in milk we have milk fat is dispersed in water in butter we have water is dispersed in milk fat so this is the difference between these two clear so next we have emulsions are unstable in nature so the two liquids may form separate layer unless some emulsifying agents are added you can see that jab hum doodh ko freeze mein rakh dete hain kuch time ke liye to uske upar cream aa jati hai so fat aur cream ki two fat aur liquid ki two layers ban jati hain ye to sab ne day to day life mein example dekha hua hai till so that's why emulsions are unstable in nature so we can relate emulsions with day to day life in our kitchen ye aap dekhenge aapka homework bhi hai so the two liquids may form separate layer unless some emulsifying agents are added next we have one mark question what is emulsifying agents so which stabilize the emulsions it stabilize the emulsion by forming surface film between the droplets and the dispersion medium okay dono phases ke beech mein dono layer ke beech mein uh, ek surface bana deta hai forming surface bana deta hai jiski wajah se wo stable ho jati hai jisko hum bolte hain emulsifying agents so here are some examples of emulsifying agents this is oil in water natural and synthetic soaps proteins and gums proteins to milk mein वैसे ही प्रेजेंट होते हैं बहुत बार क्वेश्चन आता है राइट द इमल्सिफाइंग नेम ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट प्रेजेंट इन मिल्क दैन यू विल राइट प्रोटीन ओके वाटर इन ऑयल लैम्प बैग दैट इज लॉन्ग चेन अल्कोहल्स हैवी मेटल सोर्स ऑफ फैटी एसिड सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स नेक्स्ट वी हैव डी इमल्सिफिकेशन दैट इज reverse process of emulsification is called demulsification uh, and the methods are centrifugation and cooling cream ko hum centrifugate karte hain hai na usme se lassi alag nikal dete hain makkhan alag nikal dete hain so this is called demulsification alag kar diya na dono part ko separate kar diya cooling jaise maine abhi example bataya tha कूलिंग द मिल्क इन रेफ्रिजरेटर फैट फॉर मिल्क हम अलग कर लेते हैं सम अदर मेथड्स भी हैं दैट इज़ बॉयलिंग बॉयल करके फिल्टर करके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन करके एंड केमिकल मेथड अप्लाइड करके नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इमल्शन क्लीजिंग एक्शन ऑफ सॉप जहाँ पे मिसल्स की फॉर्मेशन होती है ग्रीस और डर्ट को निकालते हैं तो वो प्रोसेस है इमल्सिफिकेशन का नेक्स्ट वी हैव डाइजेशन ऑफ फैट इन्वॉल्व इमल्सिफिकेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नेक्स्ट डिटोल एंड लाइजोल्स आर डिस इन्फेक्टेंट्स एंड दिस आर द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन दैट इज ऑयल इन वाटर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वट टाइप ऑफ इमल्शंस आर डिटोल एंड लाइजोल दैन यू विल राइट ऑयल इन वाटर नेक्स्ट वी हैव टोनिक्स कफ सिरप स्कॉड लिवर ऑयल एंड आई ड्रॉप्स आर बेस्ड ऑन इमल्सिफिकेशन नेक्स्ट बटर जैम टूथ चैल एक्सेट्रा आर मैनुफैक्चर विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफिकेशन सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्शंस और यूज इज ऑफ इमल्शंस 
नेक्स्ट वी हैव जेल आई हैव रिटर्न हुएर नोट इन द सिलेबस ऑफ सी बी एस सी बोर्ड जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पोर्शन सो वॉट इज जेल सेमी सोलिड सिस्टम रिच इन लिक्विड फेस सेमी सोलिड सिस्टम इट इज ऑल्सो क्लाइडल सिस्टम लिक्विड इज डिस्पर्स इन सोलिड लिक्विड इज डिस्पर्स इन सोलिड इमल्शंस में दोनों फेजेज लिक्विड थे यहाँ पे एक फेज सोलिड है एक लिक्विड है सो डिस्पर्शन मीडियम सोलिड लाइक जिलेटिन सिलिसिलिक एसिड सोडियम ऑनलेट डिस्पर्स फेज लिक्विड लाइक एच टू ओ अगेन आई एम सेंग जेल्स आर नोट इन योर सी बी एस सी सिलेबस दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग पार्ट एग्जाम्पल्स आर जो जो आप चीज़ खाते हो जेल इज बटर सिलिका जेल जैम अगर अगर बूट पॉलिश एक्सेट्रा ये सब जेल के एग्जाम्पल हैं नेक्स्ट इन सर्टेन कंडीशन इट इज़ पॉसिबल टू ऑप्टेन द सेमी सोलिड मास ऑफ जेल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड जिलेटिन जिलेशन क्लियर पता होना चाहिए आपको बेटा थोड़ी सी लेबोरेटरी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि नाउ यू आर इन ट्वेल्थ क्लास नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशन ऑफ क्लाइड्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम योर एन सी ई आर टी बुक एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गोइंग टू कवर द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर एक्चुअली दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टोटली थियोटिकल चैप्टर एंड टोटली अंडरस्टैंडिंग पार्ट सो प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक चिमनीज में क्लाइड्स फॉर्मूला लगता है प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मेडिसन में फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्स में लेदर टैनिंग में ब्लू कलर स्काई भी कोलाइड्स की वजह से है स्कैटर हो जाती है ना फोक में मिस्ट और रेन भी ब्लड भी हमारा डेल्टा फॉर्मेशन सो एन सी आर टी बुक से आप इसको रीड करेंगे और डिटेल में अपनी कॉपी में राइट करेंगे टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गोइंग टू कवर द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर